que hay gente, soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. El día de hoy quiero hablar de la seriedad en una batalla, más específicamente de momentos en los que los freestylers batallaron en serio, ya sea buscando el respeto, la gloria o ambas. Muchas veces los freestylers no batallan para ganar, otras veces lo intentan, pero simplemente ese día no pudieron dar todo lo que se necesitaba. En este video vamos a ver a los MCs que dejaron todo en la tarima para llevarse el respeto, batallando como nunca y el primero de la lista siendo tongueado como siempre. Dominic no suele ponerse a gritar ningún punchline. Es de esos freestylers pasivos que saben que no es necesario hacerlo. En los cuartos de final de la BDM Deluxe del 2016 tuvimos un Dominic nunca antes visto. Un Dominic que gritaba el punch, que se dejaba llevar por la euforia del momento, que demostraba a través de su lenguaje corporal que estaba dando todo de sí para vencer al local y favorito del evento. Dominic nos regaló una masacre con temática, punchlines contundentes y respuestas al momento que hacían ver una victoria muy clara, terminando en un resultado que dejó mucho que desear. Lo más triste es que muchas personas marcan este momento como uno de los catalizadores, una de las razones por las que empezó a bajar el nivel y se fuera para abajo. Lo gracioso de esto y que me hace olvidar este maldito resultado es la reacción del host a la rima de Dominic. Me alza las manos y sabe que gano Es que yo soy un joven Pero con el nivel de veterano Dominic, Dominic, ahora vas a perder Dijiste mi nombre tres veces Me la chupaste sin querer Puta, acabas de perder en cuartos Estas sí son reacciones y no como las que hace el Maralp Muchos no lo saben, pero en la jornada 9 de la primera temporada de la FMS, Mr. Ego prácticamente estaba descendido. No importaba si ganaba o si perdía, ya tenía un pie afuera de la liga. Por el contrario, Invert, si lograba conseguir la victoria contra Mr. Ego, se podía salvar. Mr. Ego se pasa por los huevos la situación de Invert y posiblemente se hace su mejor batalla de la liga. Teníamos un Mr. Ego inspirado, que básicamente dijo, ok, estoy fuera, pero te vas a la tumba conmigo. ¿Para qué quiero colores si este lo viene con negro? Yo tengo con negro, pero ya visto troncos, yo soy de ya, pero si entra viene joder, ya visto la frita que tiene joder, de MR punto ego, claro. Yo es que lo tengo muy negro, gracias a esa gente de color estamos los raperos. Eh, 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 eh. ¿Cómo te va? MR punto con el instrumental, cada vez que vengo tengo un talento, visto un momento donde coño mi track, no puedes competir con Mr. Ego, te estás quedando rojo a pesar del morado que llevo. Yeah. MR punto con viene para darte, a mí no me gana joder, yo tengo la ¿Cómo que? No dices, has visto si te peta. Mi novia no puede ser una paleta porque su culo hace juego, pero con mi camiseta. ¡Oh, eh! ¡Oh, que me cuesta! Mr. Ego trae el flow que les de feca. Rompe muñecos, rompe culo, rompe jote, rompe muñecas. Este se de feca. Dice. Yo soy cojo nudo, no, tú eres cojo a seca. ¿Cómo es? ¿Quién dejó del tronco de peta? MR Puntuego viene tranquilamente, la metralleta. ¿Crees que eres el mejor de España? Y lo mejor que tienes es la mujer que te acompaña. ¡Díselo! ¡Me cago en la puta, neno! De verdad que ha sido una de las mayores palizas que he visto. Digna del meme de déjalo, ya está muerto. Lo mejor es que Mr. Ego está consciente de la follada que le metió y se lo recuerda cada vez que puede. Definitivamente Mr. Ego no es el tipo de amigo que deseas en tu vida. Es complicado saber cuando Asesino está compitiendo en serio, porque Asesino y Chuty siempre compiten dándolo todo, 
sobre todo Chuti, pero si tengo que hablar de una vez en la que Asesino iba más en serio que otras ocasiones y que pudo mostrar todo su nivel, definitivamente fue en su batalla contra Chuti en la doble A. Este es el asesino que no puede perder. Un asesino así es invencible, no hay nadie que pueda ganarle. Y cómo hacerlo teniendo flow, métrica, estructura, doble tempo. Respondiendo al momento. Usando la misma terminación de su contrincante. Haciendo juegos de palabras. Haciendo uso de sonidos. E incluso prediciendo el futuro. Sí, en México de veras, yo perdí en la posición tercera. Los dos no tenemos internacional en la carrera, pero bueno, tú pues, siempre te me vas a la primera. No me voy a la primera. Ahora, por el otro lado, la batalla en donde más en serio he visto a Chuti fue en su primer enfrentamiento contra Asesino. Recordemos que por esas fechas, cuando se iba a hacer la exhibición, estos dos no se habían enfrentado nunca y el hype era tremendo. Chuti, más que nadie, quería demostrar que a pesar de no tener la trayectoria de Asesino, podía ser el mejor del momento. Que tiene cada uno de estos colosos al momento de ir con todo. Definitivamente, no me pongo en la cabeza a alguien que pueda vencerlos al 100%. O sin localía. <risa> Al principio del video hablé de un Dominic que nunca se había visto. Pues lo mismo pasa con Blond. Blond lleva un montón de intentos queriendo convertirse en campeón nacional. Aunque él mismo tenga temas donde dice que no necesitas una corona para ser rey, obviamente él la quiere porque lo demuestra y no tiene nada de malo. Mientras más tardas en conseguir algo, mayor es la satisfacción. Por eso sé que cuando Blond se haga campeón nacional, si no llora él, voy a llorar yo. En la nacional del 2017, su rival de semifinales es nada más y nada menos que Chuti. Escuchen la voz de Blond, la manera en que la fuerza, cómo se deja envolver por la euforia y los movimientos que hace. De hecho, ya no he vuelto a ver un Blond así. Ese día se puso en la cabeza a vencer a Chuti y convertirse en campeón nacional y nos demostró la letalidad que puede llegar a ser alguien que solo tiene pareados. Es el astronauta, es verdad, porque lo voy a lesionar de gravedad. Yo te voy a lesionar, sabes que ahora mismo yo no puedo enlazar. Él me ha hablado de interestelar, porque no va a hablarme de internacional. Y, segundo. y me da un montón de risa el resultado de la batalla porque pierde sin ni siquiera recibir una maldita réplica. Lo más gracioso del caso es que Asesino fue el único que votó por réplica y el cabrón de Blond le reclama justo a él por la votación. Él es el que vino a juecearme en mi ciudad. ¿Sabéis por qué no me votó este subnormal? Le daba miedo que fuera yo a la internacional. También me da risa como a veces te joden, pero después joden a alguien más por ti. Y la verdad no me importa si todos me empiezan a tirar ahorita, pero el invicto de la FMS que Blon le quitó a Chuti, yo no lo veo claro de Blon. Lo que significa que un día te joden, pero la vida da mil vueltas y te pueden terminar favoreciendo después. Así que Dominic, Cacha, Varón, sigan compitiendo que quizás terminen siendo tricampeones internacionales.
El caso que hablamos de Mister Ego es muy parecido a lo que le pasó a Cacha en la última jornada de la FMS Argentina. Cacha ya estaba en la cuerda floja, no completamente fuera como Mister Ego, pero era muy probable que, aunque ganara, el jurado iba a votar mal para que saliera que fue justamente lo que pasó. El tongo indirecto del que ya hablamos. Independientemente de eso, Cacha se hizo una de sus mejores batallas de la jornada. Es verdad que contra Woz soltó su mejor minuto, pero contra Replic mantuvo su nivel alto desde el inicio hasta el final, donde se soltó por completo y le dijo a Replic, no me importa que hagas estructuras, te parezcas a Eleven y uses esdrújulas, yo también puedo hacerlo. Y fue justo lo que hizo. Bueno, todo menos parecerse a Eleven. Sí, te que pueda morder a este freestyler, socorrer a nadie. Oh. Voy a pararme solo expulso por el oh. aire, porque represento más que vos a Buenos Aires. Oh. Yo solo digo, ¿por qué mierda tú y Mister Ego no batallaron así todas las jornadas? No hubieran ni estado cerca de descender con ese nivel. Y bien gente, 6 MCs que batallaron en serio y con todo su nivel. Pude haber puesto más, sí, lo pude haber hecho, pero soy un vendido y solo busco llegar a los 10 minutos. Podemos hacer una segunda parte si les gusta con nuevos freestylers que me pueden dejar en los comentarios. No se olviden que a pesar de que yo sé que ustedes van a estar muy ocupados el 14 de febrero, subiré un video por si tienen algo de tiempo y quieren verlo. Será un desbloqueando logros y va a estar genial, se los prometo. Así que nada más. Adiós.